السلام علیکم ساتھیوں اس ویڈیو میں میں ڈیٹا کی تلاش ڈیٹا کو ڈھونڈنے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت کروں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ڈیٹا جرنلزم کی تربیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈیٹا کے بغیر ڈیٹا جرنلزم ادھورا ہے لہٰذا آپ کسی بھی ڈیٹا اسٹوری کے اوپر اگر کام کرنا چاہیں تو سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہونا چاہیے جس کا آپ تجزیہ کر سکیں اور اس پہ رپورٹنگ کر سکیں سو so, یہ ڈیٹا اب ہمیں کہاں سے ملے گا اور ہم کیسے اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں یا ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے مختلف ذرائع ہیں آ, میں ان میں سے چند اہم ذرائع آ, آ, کا تذکرہ کروں گا اس ویڈیو کے اندر اور کچھ ایسی ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ کے ساتھ آپ آلریڈی واقف ہوں لیکن ایک ریفریشر کے لیے ضروری ہے کہ ہم کورس کے شروع میں ان کانسیپٹس کو دوبارہ سے اسٹڈی کر لیں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک اصطلاح کی تھوڑی سی ڈسکرپشن یا ایکسپلینیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہماری پری کورس اسکل اسیسمنٹ سروے کے اندر ایک سوال اوپن ڈیٹا کے حوالے سے تھا بہت سارے ساتھیوں نے اس کا صحیح جواب دیا لیکن دیگر ساتھیوں کی کے علم اضافے کے لیے میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ اوپن ڈیٹا سے مراد دراصل ایک ایسی فلاسفی یا تحریک یا آئیڈیا کہہ لیجئے ہے کہ ڈیٹا سب کے لیے فریلی اویلیبل ہونا چاہیے اس اس پہ کاپی رائٹ کی یا حکومتوں کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں استعمال کر سکیں دوبارہ سے پبلش کرنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکیں اوپن ڈیٹا ہمارے لیے بطور صحافی یا سول رائٹس ایکٹیوسٹ اس لیے بھی کافی اہم ہے کیونکہ حکومتوں کے ساتھ بھی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ شہریوں کے امور کے حوالے سے جو پبلک ریکارڈز یا ڈیٹا اپنے پاس رکھتے ہیں وہ اسے آزادی کے ساتھ لوگوں کو ایکسس کرنے کی اجازت دیں اور ہمارے کیس میں پاکستان کے کیس میں تو یہ ہمارا حق بھی ہے اگلی ویڈیو میں ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا لیکن ابھی پاکستان میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ برسوں سے کچھ پولیٹیکل ٹسلس کی وجہ سے اور کچھ جنون انٹرسٹ کی وجہ سے حکومتوں نے ای گورننس اور اوپن ڈیٹا کی تر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے اور معلومات تک رسائی کے قوانین نے اس سلسلے میں بہت مدد پرووائڈ کی ہے پاکستان میں ابھی بھی حکومتی اداروں کی ویب سائٹس اتنی کارآمد نہیں ہیں لیکن پہلے کی نسبت بہت بہتر ہیں اور ان کے اوپر اکثر ہمیں بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ دستیاب ہے سو یہ اوپن ڈیٹا کے حوالے سے بات چیت ہے اب ہم تھوڑا سا ڈیٹا کلیکشن یا ڈیٹا فائنڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں جب بھی آپ کسی سٹوری کے اوپر کام کرنے لگیں اسپیشلی اگر وہ ڈیٹا جرنلزم کی سٹوری ہو جس میں ڈیٹا کی ضرورت جو ہے وہ کروشل ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو میری آپ سے آپ کے لیے یہ سجیشن ہوگی کہ آپ ہمیشہ حکومتی یا سرکاری ڈیٹا سے آغاز کریں مجھے اندازہ ہے کہ کچھ صحافی ساتھی اس پر نفی میں سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ پاکستان میں فار ایگزامپل لوکل لیول پہ صوبائی لیول پہ یا ایون وفاقی سطح پر حکومتی اداروں کے پاس اکثر ڈیٹا یا تو میسر نہیں ہوتا یا وہ بہت بری طرح سے مینٹین کیا ہوتا ہے اور اس میں اکثر بہت مسائل ہوتے ہیں یہ کرٹیسزم اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہم اس بات کو بھی ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے اس بات کی نفی نہیں کر سکتے کہ حکومتوں کے پاس جس پیمانے پر شہریوں کے حوالے سے ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے یا سورس سے نہیں مل سکتا آپ خود دیکھیے کہ ایک شہری کے کی پیدائش سے لے کر وفات تک حکوم بہت سارے حکومتی اداروں کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے اس میں برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر شناختی کارڈ بننا اگر شہری کوئی گاڑی خریدتا ہے یا کوئی موٹر سائیکل چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی لائسنس اور رجسٹریشن اس کے علاوہ جائیداد ملکیت کے کاغذات 
और उसके बाद अगेन आपकी डेथ सर्टिफिकेट तक ये सारा कारोबार चलता रहता है इसके साथ साथ हम बहुत सारी यूटिलिटीज़ ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो हुकूमत हमें प्रोवाइड कर रही है पानी बिजली गैस वगैरह तो इन सारी मालूम जो है वो हुकूमत के पास जमा हो रही होती हैं लिहाजा आप किसी भी मसले के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो पहला स्टॉप आपका हकूमती इदारे होना चाहिए आज कल हम देख रहे हैं कि हुकूमतों ने अपनी वेबसाइट्स को बेहतर बनाना शुरू कर दिया है खैबर पख्तूनखा में पंजाब में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत रेगुलरली अपनी वेबसाइट्स को अपडेट कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पर बहुत पुरानी और नाकबिल इस्तेमाल किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है उन वेबसाइट्स के ऊपर लेकिन इसमें कम अज़ कम हमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है हकूमतों के अलावा बहुत सारी गैर सरकारी तनज़ीमें और इदारे मुख्तलफ़ अमूर पर काम कर रहे होते हैं अक्सर ये ऐसे अमूर होते हैं जिनका शहरीों से डायरेक्ट रब्त होता है ताल्लुक़ होता है बहुत सारी तनज़ीमें ऐसी हैं जो काबिल अतबार हैं और वो अपनी रिपोर्ट्स में अक्सर स्टेटस्टिक्स शेयर कर रहे होते हैं यहाँ पर मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि हकूमत जब भी डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करती है तो उसके पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी गैर सरकारी तंजीम या बैन अवी तंजीम से ज़्यादा वसाइल होते हैं जिनको वो बुरे कार्ड ला सकती है लिहाजा जब भी कोई गैर सरकारी इदारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है तो एन मुमकिन है कि वो डेटा तमाम आबादी को रिप्रजेंट ना कर सके लिहाजा इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा इसके अलावा बाजूक प्राइवेट बिजनेस के पास भी डेटा होता है चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह के पास रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन होती है चैरिटीज़ अक्सर जो है वो काम कर रही होती हैं इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज़ हैं मसलन यूनिसेफ यूनेस्को जो एनुअल रिपोर्ट्स मुख्तलफ अमूर के ऊपर शाया कर रही होती हैं जिनके अंदर बहुत अच्छे स्टेटस्टिक्स शामिल होते हैं जिनको सहाफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च चल रही होती है सो एकेडमिक सर्कल्स में भी बहुत सारा औरिजनल डेटा या प्राइमरी रिसर्च प्रोड्यूस की जा रही होती है जहाँ से जिस डेटा को इस्तेमाल करके सहाफ़ी अपनी खबरों में आ, को बेहतर बना सकते हैं या डेटा जर्नलिज्म के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सो ये कुछ मिसालें हैं और ये मुझे अंदाज़ा है कि ये कुछ वेग डिस्क्रिप्शन हैं इन मिसालों की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हकूमती इदारों की बात कर रहा हूँ तो कौन से हकूमती इदारे ये स्पेसिफिक बात हम तभी कर सकेंगे जब आ, आप कोई स्पेसिफिक खबर या स्पेसिफिक डेटा सेट के पीछे ढूंढने के लिए निकलेंगे लिहाजा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप तालीम के हवाले से डेटा हासिल कर रहे हैं और लेट सपोज आप पंजाब में रावलपिंडी शहर में तहसील मरी में डेटा हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर हम वहाँ के महकमा तालीम से रबता करने की कोशिश करेंगे लिहाजा स्पेसिफिसिटी या कितना आप खसूस लेवल पर जाकर डेटा को ढूंढ सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी खबर का दायरा कार कितना वसी या कितना महदूद है डेटा को ढूंढने के बहुत सारे जराए हैं लेकिन उनमें अभी अवलिन जरिया हमारे पास ऑनलाइन सर्च का है इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम गूगल को इस्तेमाल करें गूगल में सिंपल सर्च से भी अक्सर हमारा काम हो जाता है लेकिन इस वीडियो में हम कुछ एडवांस्ड सर्च टेक्निक्स भी सीखेंगे जिनके ज़रिए आप डॉक्यूमेंट्स तक या मालूम तक थोड़ा जल्दी पहुँच सकते हैं सो so, उम्मीद है कि ये सर्च टेक्निक्स अगर आपने पहले आ, आ, कभी इनका मुताल नहीं किया तो आपके लिए ये फ़ायदा मंद साबित होंगी लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले ये कहता चलूँ कि डेटा को इकट्ठा करना आ, बहुत आसान काम नहीं होता आ, और इसमें अक्सर रिपोर्टर की परसवेरेंस उसकी पेशेंस आ, का भी एक इम्तहान होता है आ, अगर आपको आ, आप डेटा इकट्ठा करने गए लेट सपोज किसी सरकारी महकमे में गए और वहाँ से आपको ना हो गए और उस पहली ना पर आपने ये समझ लिया कि ये डेटा मिलना नामुमकिन है तो ये भी कोई एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी मेरी अगेन आपको इसमें सजेशन ये होगी कि आपको थोड़ी सी सब्र का लेकिन बहुत सारी बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा और डेटा की खोज में आपको मुसलसल एक एफर्ट्स या एक जदोजहद जो है वो जारी रखनी पड़ेगी अक्सर हम एक महकमे में बार 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 जाते हैं फिर ट्रस्ट डेवलप होता है और इस ट्रस्ट के बायस 
अक्सर जो हैं वो सोर्सेज इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हैं लेकिन जब भी सोर्स इंफॉर्मेशन शेयर करे तो हमेशा अपने जहन में ये ख्याल या ये सवाल ज़रूर रखिएगा कि इसके पीछे सोर्स की मोटिवेशन क्या है क्या वो वाकई नेक नियति से आपको ये इंफॉर्मेशन मुहैया कर रहे हैं या डेटा मुहैया कर रहे हैं या उनका इसके पीछे कोई और मकसद छुपा हुआ है तो ये अगैन ये सवाल पूछने से आप उस डेटा के साथ या उस इंफॉर्मेशन के साथ किस तरह से पेश आते हैं कितना ज़्यादा उसको वेरीफाई करते हैं डबल चेक करते हैं वो भी डिक्टेट हो जाएगा इस हफ्ते के कोर्स मटेरियल्स में हमने एक टिप शीट या एक लिस्ट भी शेयर की है जो पाकिस्तान से रिलेटेड ऑनलाइन डेटा सोर्सेज के हवाले से है इसमें उम्मीद है कि हम टाइम के साथ मजीद इजाफा कर सकेंगे अगर आपके कुछ स्पेसिफिक महकमों के हवाले से डेटा निकालने या डेटा के हसूल में दुशारियों के हवाले से कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ वो स्पेसिफिक सवाल ज़रूर पूछेगा ताकि हम उसके ऊपर भी मजीद बात कर सकें अक्सर जो डेटा हमें वेबसाइट्स वगैरह से मिलता है या आ, सरकारी महकमों से भी मिलता है आ, आ, वो इस ऐसे फॉर्मेट में नहीं होता जिसमें जिसको हम अच्छे तरीके से या आसानी से इस्तेमाल कर सकें अक्सर ये पी डी की फॉर्म में लॉक्ड होता है या स्कैंड इमेजेस वगैरह होते हैं जिनको फिर मैनुअली एंटर करना पड़ता है इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए पी वगैरह को कन्वर्ट किया जा सकता है उसकी मैं इस हफ्ते में गुफ्तु नहीं करूंगा लेकिन होपफुली अगले हफ्ते में आ, हम आ, ऐसे भी कुछ टूल्स जो हैं उन, उन, उनका अहाता करेंगे उनका जायज़ा लेंगे जिनसे हम ये मुश्किल आसान कर सकते हैं तो अभी हम गूगल की कुछ एडवांस सर्च टेक्निक सीखेंगे और उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करके कुछ और भी मज़ीद ऑनलाइन सर्च के लिए यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा बहुत शुक्रिया